ఇక్కడికి ECIL నుంచి భవాని గారు వచ్చేసారు బేసన్ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయడానికి లెట్స్ వెల్కమ్ హా హాయ్ భవాని గారు హాయ్ ముందుగా మా రారండై వంటలు చేద్దానికి వెల్కమ్ థాంక్యూ ఏం చేస్తూ ఉంటారు భవాని గారు హౌస్ వైఫ్ హ్మ్ ఎప్పుడు పెళ్ళి అయింది వన్ ఇయర్ ఓ రీసెంట్ గా మ్యారేజ్ అదే కొత్త పెళ్లి కుతురు ఎలా ఉంది లైఫ్ కొత్త లైఫ్ సూపర్ గా ఉంది సూపర్ గా ఉందా బిఫోర్ కంటే ఆఫ్టర్ బాగుంది బిఫోర్ మ్యారేజ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ బాగుంది హాహా ఏం చేస్తూ ఉంటారు మీ వారు ఐటి కన్సల్టెంట్ ఓకే నైస్ లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ ఎంతమందింటారు కనిపిస్తుంది <laughs> 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 పచ్చిమిర్చి ఆయిల్ ఆనియన్స్ గ్రౌండ్నట్స్ పోపు దినుసులు పసుపు బేసిన్ అండ్ బేసిన్ మిక్స్ చేసింది వాటర్లో మిక్స్ చేసింది టామరిన్ జ్యూస్ కారం సాల్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ కొత్తిమీర ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చెప్పేస్తారు మొదలు పెట్టిద్దామా ఓకే ఏం చేయాలి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేయండి ఓకే ఫస్ట్ ఆయిల్ పోయి ఆయిల్ కాస్త హీట్ అవ్వాలి సో వెళ్తున్నారా పుట్టింటికి ఆ సేమ్ ఓకే ఊరు ఓకే ఊరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు హ్యాపీగా వెళ్ళిపోవచ్చు అన్నమాట అసలు అమ్మని మిస్ అవుతున్నా నాన్న మిస్ అవుతున్నా దిగులు ఏం లేదు నైస్ పెళ్ళికి ముందు వంటలు వచ్చా ఆ వేసుకోవాలి <laughs> మాల్ కూడా వస్తుంటారు ఇక్కడికి రెగ్యులర్ గా రెగ్యులర్ గా అండ్ పండగలు అవన్నీ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు చాలా అందరూ కలిసి ఐ థింక్ బికాస్ పుట్టిల్లు జాయింట్ ఫ్యామిలీ కదా చాలా బా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు yes మా హిట్ అయిపోయి సో నెక్స్ట్ పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి కొన్ని 
पूरी चपाती मेन रोटी जो रोटे वेज बिर्यानी नैक्स्ट अल्लम वाली पेस्ट वेस स्पेषालिटी फोर्ट कि चला शूटिंग जो अब इंका फोर्ट इंका वे नार्मल ओल प्लेस ओल सिटी टाइप ओल प्लेस चला उ फोर्ट चाल फेमस मेन प्लेस बैंगलूर कर्नाटक कैपिटल बैंगलूर कदा बैंगलूर चला प्लेस चूडा नार्मल चाल तक मतलब इकड़े कदा सो कर्नाटक अंत इन ग्रउंड नट्स वेक फ्रई अवाली फ्लोर बेसी वाटर कल मिक् कल कंटिवस्तु अतम ट्रई चुटा अब शोस् की वेतान पार्टिसपेट इंका नार्मल वाचिंग टीवी अंत टीवी अभिचि रे वेद मेन किचन कुकरी शो चूस्ट इंट्रस्ट ब बेसिन पाउडर को सो इतम वेस तरह मल्ल टैमर ज्यूस वे कल अंतंगा स्पेषल को बिर्यानी बेस्टर पनीर बिर्यानी अभी ने दा फ्रई सो 
చాలా బాగుంటుంది లైక్ ఎ మదర్ సెకండ్ మదర్ చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు కదా సో చాలా బాగుంది చాలా క్లోజ్ ఏం ఉండదు మమ్మీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఎలా ఉంటారు అలాగే అత్తే వాళ్ళ ఇంట్లో చూస్తున్నారు కదండి బేసన్ కర్రీ మొత్తానికి రెడీ అయిపోయింది అండ్ సెవెన్ ప్లేట్ లో తీసుకుందామా ఓకే గార్నిష్ చేసుకున్నాం కొత్తిమీరతో సో కర్ణాటక స్పెషల్ బేసిన్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఎలా ఉంది తప్పకుండా సో వ్యాస్ అందరూ చూస్తున్నారు కదా కర్ణాటక స్పెషల్ బేసిన్ కర్రీ టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారు విధానాన్ని చూద్దాం బేసన్ కర్రీ తయారు విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు పసుపు కారం ఉప్పు పచ్చిమిర్చి నూనె శనగపిండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చింతపండు పోపు దినుసులు కొత్తిమీర ఉల్లిపాయలు బేసన్ కర్రీ తయారు విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండ్లు పెట్టుకుని అందులో నూనె వేసి వేడయ్యాక పోపు దినుసులు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పల్లీలు శనగపిండితో పాటు కొంచెం నీళ్లు యాడ్ చేసి అందులో వేసి బాగా కలుపుకోవాలి చింతపండు రసం వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఉప్పు తర్వాత అందులో కొంచెం కారం సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి అంతే బేసన్ కర్రీ రెడీ ఓకే కర్ణాటక స్పెషల్ బేసన్ కర్రీని పొన్నీ టేస్ట్ చేయబోతున్నాను చేసినందుకు మా రారండవి వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ గా థ్యాంక్ యూ భావని గారు మీకు ఎలా అనిపించింది మీ కర్ణాటక స్పెషల్ డిష్ ని ఈ వేదిక ద్వారా అందరికి పరిచయం చేశారు ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది పార్టిసిపేట్ చేసినందుకు అండ్ ఈ ఐటమ్ స్పెషల్ గా చూపించినందుకు తెలంగాణ పీపుల్స్ థ్యాంక్ యూ ఓకే మీకు కూడా థ్యాంక్ యూ అని ఇక్కడికి వచ్చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ కాజు పలవ ప్రిపేర్ చేయడానికి భవ్య గారు వచ్చేసారు ఉప్పల్ నుంచి లెట్స్ వెల్కమ్ భవ్య గారు హై భవ్య గారు ముందుగా మా రారండవి వంటలు చేద్దాంకి వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్నారు భవ్య గారు అండ్ ఇవాళ మా కోసం కాజు పలావ్ ప్రిపేర్ చేయబోతున్నారు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చెప్పండి రైస్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ క్యాప్సికం ముక్కలు కాజు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర బీన్స్ కొత్తిమీర ధనియాల పొడి గరం మసాలా నెయ్యి బిర్యానీ దినుసులు పటాని క్యారెట్ స్టార్ట్ చేద్దామా భవ్య గారు చేద్దామండి ఓకే నెయ్యి వేసుకోవాలి తప్పకుండా 
సో మేము మ్యారీడ్ లైఫ్ ఎలా ఉంది బాగుందండి జస్ట్ బాగుందా అండి చాలా బాగుంది పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం భవ్య గారు మీ ఆయన చేస్తుంటారు మార్కెటింగ్ మేనేజర్ అండి మీరు నేను లెంత్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ యాక్టివ్ కాంటాక్ట్ లెంతెస్ లో జాబ్ చేస్తుంటాను అవునా కొద్దిగా క్యారెట్ వేసుకున్నాను బీన్స్ ముక్కలు కూడా వేసుకున్నాను ఆయన వండుతారు మ్యాక్సిమం మీరు ఆయన వండుతారు మ్యాక్సిమం బాగుంది చాలా బాగుంది వినడానికి నిజమా ఇది నిజమండి తాను అన్నీ వండుతాను కానీ చికెన్ బిర్యానీ బాగా చేస్తారు మీరు అప్పుడప్పుడా నేను అంటే రెగ్యులర్ గా నేను వీకెండ్స్ వస్తే ఆ పని చేస్తాను ఇదే తింటారు కాజు పలవు ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయాక లేదండి అలా ఏం లేదు నార్మల్ ఇలానే సిగ్గుపడ్డారు అప్పుడు కూడా ఓకే అండి నాకు కూడా ఇష్టం మీరంటే అనే సో ఫస్ట్ అంటే ఈ మ్యారేజ్ అంతా సెట్ అవ్వక ముందు వెంటనే ఒప్పుకున్నారా ఫోటో చూసి టైం తీసుకున్నారా ఒప్పుకున్నాను వెంటనే మీ వారు కూడా వెంటనే ఒప్పుకున్నారా వెంటనే ఒప్పుకున్నారు ఇద్దరు వెంటనే వెంటనే ఒప్పేసుకున్నారా ఇంట్లో వాళ్ళు ఫిక్స్ చేశారు ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఓకే తీసుకున్నామండి రైస్ రైస్ తీసుకున్నా ఓకే సో మొత్తానికి కాజు పలవు రెడీ అయిపోతున్నట్టేనా అయిపోతున్నట్టే కొద్దిగా గరం మసాలా సో ఇట్స్ ఫుల్ ఆఫ్ కాజు నాకైతే చాలా టేస్టీగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడే ధనియాల పొడి ఏంటండి మీ చేతికి ఇక్కడ అటువంటి ఏంటండి దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఒకటి వేసాను కానీ బాగా రాలేదని చెప్పేసి తీసేసాను లేదు ఇలా చూస్తే ఉపేందర్ అని ఉంటుంది ఇలా తిప్పి చూస్తే భవ్య అని ఉంటుంది మీరు ఇలాగే జన్మ జన్మలు కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి హ్యాపీగా థ్యాంక్ యూ అయిపోయిందా సర్వ్ చేస్తాను అయిపోయిందా సర్వ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను తీసేసుకుందామా సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం ఫుల్ ఆఫ్ కాజస్ కాబట్టి నేను ఇంకా తొందరగా వెయిట్ చేస్తున్నానండి అప్పుడప్పుడు తిందామా అని
కొత్తిమీర తో గార్నిష్ చేసుకుందాం అండి కాజు పులావ్ తయారైపోయిందండి టేస్ట్ చేసుకోండి తప్పకుండా సో చక్కగా నెయ్యిలో వేయించిన జీడి పప్పులతో చక్కగా రెడీ అయిన కాజు పులావ్ ని టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఎలా ఉందో దానికన్నా ముందు ఒకసారి తయారీ విధానాన్ని చూద్దాం కాజు పులావ్ తయారీ విధానానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రైస్ క్యాప్సికం జీడిపప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి జీలకర్ర ఉల్లిపాయలు బీన్స్ కొత్తిమీర క్యారెట్ బిర్యానీ దినుసులు నెయ్యి గరం మసాలా ధనియా పొడి పటాని కాజు పలావ్ తయారీ విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండ్లు పెట్టుకుని అందులో నెయ్యి వేసి నెయ్యి వేడయ్యాక జీలకర్ర జీడిపప్పు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి బటానీ క్యారెట్ క్యాప్సికం బీన్స్ బిర్యానీ దినుసులు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రైస్ గరం మసాలా ధనియా పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో తీసుకోవాలి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకోవాలి అంతే కాజు పులావ్ రెడీ ఓకే సో ఈ వేడి వేడి కాజు పులావ్ ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేయబోతున్నానండి చాలా చక్కగా విత్ లాడ్ ఆఫ్ వెజ్జీస్ అలాగే బటాని కాజుతో చాలా టేస్టీగా డిలీషియస్ గా కనిపిస్తుంది నాకు వెరీ టేస్టీ అండి చాలా మైల్డ్ గా స్పైసెస్ యూజ్ చేశారు చాలా తక్కువగా బట్ ఇంకా అన్ని వెజ్జెస్ యాడ్ చేసిన ఇట్స్ వెరీ టేస్టీ అండ్ అందరూ ట్రై చేయండి రెసిపీని చాలా టేస్టీగా ఉంది కాజు లవ్ ఎస్పెషలీ నేను ఇంత మంచి రెసిపీని మీరు మా అందరికి పర్చేస్ చేసినందుకు మా రా రెండు వంటలు చేద్దాం తరఫు నుంచి మీకు స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ అండి భవ్య గారు సో ఇక్కడికి రావడం మీ కాజు పులవని అందరికి పర్చేస్ చేయడం ఎలా అనిపించింది ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇట్స్ వెరీ గుడ్ అండి చాలా బాగుంది ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ సో ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ పర్చేస్ చేసిన రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూసారు కదండి తిరిగి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరో ఇద్దరు పార్టిసిపెంట్స్ పర్చేస్ చేయబోయే మరో రెండు స్పెషల్ రెసిపీస్ చూద్దాం దిస్ ఇస్ సాయి శ్రీ సైనింగ్ ఆఫ్ టుడే టేక్ కేర్ బాయ్